Bonjour à tous, donc, je suis Pauline Pichereau, chargée de mission en qualité à l'Agence régionale de santé Bretagne. Euh, je vous souhaite la bienvenue à ce cinquième épisode des Midi de la qualité. Nous allons parler aujourd'hui de la participation des personnes accompagnées, euh, rien sur nous, sans nous. Euh, donc, ce webinaire s'inscrit dans le cadre d'une politique de l'Agence régionale de santé d'accompagnement proposée aux établissements euh, sociaux et référentiel d'évaluation qui a été mis en place par la Haute Autorité de Santé. Vous êtes encore une fois nombreux à participer à ce webinaire et sûrement également en replay dans un second temps. Et ce webinaire sera animé par le GCS 4 Bretagne et par le CREAI et sera ponctué également de retours d'expérience d'établissements et de services qui vous permettront d'avoir un regard effectivement sur la participation des personnes accompagnées dans le cadre de ce nouveau dispositif. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon webinaire. Merci Pauline. Alors on passe tout de suite la parole. Euh... Un premier établissement et je vais arrêter le partage. Tu peux t'installer Thomas. Pour permettre à Madame Olivier de partager son support. Hop. Et je vous laisse Merci beaucoup, Gaël. Donc, bonjour à tous et à toutes. Thomas Martin, CAPS de Bretagne, chargé de mission pour le secteur du médico-social. Euh, donc, euh, j'ai le plaisir de, de retrouver mes, mes collègues du CREAI. Je suis accompagné également de, de Brigitte Armange du, du CAPS de Bretagne. Et puis, euh, également, euh, ravi de, de partager ce temps encore avec l'ARS et de suivre euh, ces contenus. Euh, des midis de la qualité pour le secteur du médico-social. Euh, et je suis très, très content aussi de proposer et de donner la parole à, à Laura Olivier, euh, donc, euh, qui va se présenter et qui va nous faire un retour d'expérience euh, de l'évaluation qu euh, que son établissement a pu euh, avoir récemment et, euh, et, et notamment un focus sur la participation euh, dans le cadre de cette évaluation. Donc, je vous, je vous passe la main, Madame Olivier. D'accord, merci. Bonjour à tous. Euh, donc, je suis Laura Olivier, la directrice de l'EHPAD euh, Résidence de Procéliante, située à Pimpon, donc une petite structure euh, fonction publique territoriale qui arrive, qui accueille euh, au total 43 résidents en hébergement permanent. Euh, nous avons eu euh, l'évaluation externe les 19 et 20 octobre euh, dernier euh, avec le cabinet euh, Galata Organisation. Euh, donc, j'ai essayé de vous faire un petit récap de comment euh, on a mené cette évaluation euh, avant, pendant et, et après, euh, que ce soit auprès des résidents, du coup, les professionnels également, un petit, un petit focus et puis euh, une, une conclusion ensuite. Alors, ça ne veut pas passer à la diapo, voilà. Donc, concernant les résidents, pour euh, les préparer un petit peu à cette... Euh, à ce dispositif qui est l'évaluation externe. Euh, en amont, nous avons organisé euh, différents, différents temps, euh, notamment euh, la mise en place de Café Papote euh, que nous avons euh, euh, organisé. Donc, c'est tous les trois mois. Euh, on a commencé un petit peu avant l'évaluation, mais euh, euh, l'idée, ça a été de les maintenir par la suite. Euh, L'occasion pour moi d'échanger avec un petit groupe de résidents. Généralement, j'ai une dizaine de résidents qui est présent et qui permet de, de donner un petit peu l'actualité de l'établissement. Ça a été l'occasion notamment de leur lire les, les documents de la loi du 2 janvier 2002 euh, et puis d'échanger vraiment sur l'organisation et comment allait se dérouler cette évaluation externe. Euh, second temps, euh, les réunions de préparation CVS euh, qui ont été aussi l'occasion de, de sensibiliser les, les résidents à cette évaluation externe avec une grille euh, disponible sur le logiciel AGVAL. On a utilisé le, le support déjà prêt. Et euh, dans le cadre d'un entraînement, on a, euh, avec une infirmière coordinatrice d'un établ... établissement voisin, on a organisé euh, trois entraînements de résidents traceurs. Donc, on a interrogé trois résidents euh, et ensuite, les équipes ont été mises euh, également euh, en situation euh, suite aux interrogations faites auprès des résidents. Euh... 
nous avons également sollicité donc, six résidents, euh, puisque ça fait partie des, des demandes des cabinets euh, avant euh, leur intervention. Euh, il faut l'accord des résidents au préalable pour participer à cette évaluation externe. Donc, euh, on a bien évidemment euh, sollicité six personnes en mesure de s'exprimer euh, et qui ont pu signer un formulaire euh, validant leur participation. Euh, ces événements-là, on les a faits du courant euh, en gros de, de mars, avril jusqu'à septembre euh, avant l'évaluation. Alors pendant l'évaluation, la participation des résidents est aussi euh, euh, présente. Alors chaque cabinet euh, organise un peu différemment euh, sa, sa, sa présence sur, sur l'établissement. Pour le coup, euh, nous, euh, le premier jour, les... Donc, on a fait la visite des locaux et directement les deux évaluateurs se sont rendus auprès des résidents euh, pour euh, interroger trois résidents euh, dans la liste des six résidents euh, présélectionnés. Donc ça a vraiment été leur première euh, action euh, au sein de l'établissement. Euh, ensuite, ils ont aussi sélectionné les résidents en fonction aussi des résidents qui sont présents au CVS de manière à élargir au maximum le panel. Donc, les trois résidents qui ont été euh, interrogés dans la compagnie Tracer n'étaient pas les résidents qui euh, participent au CVS. Comme ça, ils ont pu avoir euh, six regards différents, entre guillemets. Et euh, c'est vrai qu'avec, euh, on a un peu échangé sur l'évaluation. Donc, il y a l'évaluation et il y a l'après. Euh, donc, auprès des résidents, on a maintenu ces rencontres qui sont vraiment euh, un temps euh, privilégié où euh, tous les trois mois, on prend une petite heure en fin de matinée euh, au d'un café. Euh, cela est vraiment apprécié, que ce soit par moi, mais aussi les, les résidents. Euh, et en parallèle, donc on fait les réunions de CVS euh, tous les trois par an, hein, comme c'est comme est recommandé, euh, euh, recommandé dans les textes. Et euh, on a réalisé, euh, dans une démarche d'amélioration de nos pratiques, on a poursuivi euh, avec euh, nos enquêtes de satisfaction qui ont été réalisées le mois dernier. Auprès des professionnels, euh, pour les sensibiliser également, parce que l'intégration des résidents est importante, mais celle des professionnels au dispositif est, est également euh, indispensable. Euh, en amont, on a diffusé euh, des supports de synthèse par chapitre pour sensibiliser les professionnels sur les mots-clés euh, qui apparaissent dans, dans le référentiel de la Haute Autorité de Santé. Et nous avons fait donc deux exercices de mise en situation accompagnés traceurs, avec, euh, comme j'expliquais sur la première diapo, euh, un travail mené avec un établissement voisin et son infirmière coordinatrice. Euh, ces exercices ont été très appréciés par les professionnels. Euh, elles se sont mises en situation et, et euh, ont compris un petit peu les attentes de, de, cette, de, de ce dispositif. Euh, la chance qu'on a eue sur la structure, je pense, c'est qu'on avait euh, enclenché un travail sur le projet d'établissement au premier semestre 2023, avec du coup euh, une réflexion euh, sur pas mal de, de chapitres et thématiques abordés à, euh, dans l'évaluation externe. Donc, disons que ça a été une belle continuité. Euh, pendant l'évaluation, euh, donc les professionnels sont bien évidemment euh, euh, invités à plusieurs rencontres dans le cadre des accompagnés traceurs, dans le cadre des traceurs ciblés et aussi dans le cadre de la gouvernance. Donc ils ont eu sur les deux journées euh, trois temps de réunion pour, euh, pour échanger sur, euh, euh, sur les grilles d'évaluation. Euh, nous avons également une participation des professionnels par le biais du, du CVS euh, dans le cadre d'une autre rencontre également. Euh, ce qui a été positif pour la structure, moi je trouve, c'est que euh, dans le CVS, c'est principalement des représentants euh, de professionnels côté cuisine plutôt et du coup ça leur a permis de participer à ce dispositif euh, car finalement euh, quand on reprend le référentiel de, de l'évaluation externe, la partie restauration n'est pas beaucoup abordée. Donc euh, ça a permis euh, d'inclure l'ensemble des professionnels. Euh, ce que j'ai trouvé de positif pendant l'évaluation, c'est qu'à la fin du deuxième jour, le bilan euh, avec le cabinet a été ouvert à l'ensemble des professionnels et euh, il y a eu une forte présence des, des professionnels car elles étaient impatientes un petit peu d'avoir le, le retour pour clôturer euh, cette, ce, ce dispositif qu'on préparait depuis quelques mois et ça a vraiment été un moment de, positif pour les professionnels de valorisation du travail et euh, de, de cibler des pistes d'amélioration à travailler par la suite. 
l'après-évaluation, euh, période novembre-décembre, période un peu fatigante. Et euh, comme j'ai pu exprimer avec Madame Prioul, on a senti un petit essoufflement des équipes, mais aussi lié euh, au contexte euh, qui n'est pas toujours simple dans nos structures et euh, à un investissement assez conséquent aussi pour, euh, pour mener à bien cette, cette évaluation. Euh, donc, euh, je dirais que c'est à, à la direction d'être vigilante ensuite et de ne de pas, de pas laisser trop traîner et de réenclencher assez rapidement des dynamiques de travail collectives euh, de manière à garder euh, cette dynamique euh, euh, interne. Donc, pour nous, euh, on a une, pro, une formation sur les projets d'accompagnement personnalisé de prévu sur le mois de juin. On a effectué des enquêtes de satisfaction également auprès des professionnels le mois dernier, en lien avec celle des résidents et des familles. Et on poursuit euh, par le biais de groupes de travail la rédaction de procédures qui faisait partie en fait de notre plan d'action en termes de pistes d'amélioration. Donc euh, voilà un petit peu comment s'est déroulée euh, l'évaluation pour nous. Donc c'est une expérience hyper positive pour, pour la structure, ça a été euh, une vraie dynamique euh, de travail et euh, une manière de valoriser le travail des professionnels euh, par un autre biais, vraiment euh, euh, une expérience positive et euh, et un retour d'expérience euh, très positif également des professionnels euh, par rapport à, cette, euh, à cette, ce dispositif. Voilà un petit peu pour, pour la structure de, de Pimpon, comment s'est déroulée euh, l'évaluation. Merci beaucoup, Madame Olivier, pour ce, ce retour d'expérience qui, euh, je, enfin, je trouve, très, très riche. J'ai quelques questions déjà. Peut-être euh, euh, il y a aussi des questions dans les, les chats et les questions-réponses, pas pour le moment, alors. N'hésitez surtout pas à, à déposer vos questions. Euh, profitez de ces moments justement pour, pour, pour recueillir les, les, et partager donc aussi vos questionnements, vos problématiques donc, et s'appuyer sur, sur les personnes qui ont déjà été en situation. Donc, merci beaucoup, Madame Olivier, par rapport à ce que vous nous avez partagé. Alors, moi, j'avais une, une première question par rapport à à la manière dont les, les résidents, et peut-être aussi par extension leur, leur, leur famille ou leur entourage, ont, ont pu accueillir finalement cette, cette dimension participation qui est très très forte dans, dans l'évaluation, euh, en tout cas sur cette nouvelle, nouvelle mouture entre guillemets proposée par la HS. Donc comment ça a été accueilli Est-ce que ça a été bien compris Quelle attente et l'impact de, de, de leur participation sur leur sur le, le fonctionnement de l'établissement et de manière générale sur l'amélioration des pratiques et des organisations. Je parle trop, ouais, donc je vous laisse ouais. Alors, c'est vrai que pour, pour les résidents, il, il a fallu quand même euh, euh, bien prendre le temps de bien expliquer euh, ce que cela euh, engendrait parce que bah, finalement, euh, eux, quand on leur pose la question euh, de comment ils se sentent, ou, euh, il a fallu quand même les préparer euh, euh, pas mal sur, sur les thématiques. Euh, après, les évaluateurs, ils s'adaptent en fonction de la population, mais euh, il a été un quand même un peu difficile de donner envie aux résidents de, euh, je pense, pour, euh, pour cibler les, les, les résidents qui pouvaient être interrogés. Alors, c'est vrai qu'il y avait un intérêt de, de cibler des résidents qui, qui sont en mesure de s'exprimer, eux, et des, des familles aussi qui sont assez présentes aussi pour pouvoir euh, s'exprimer à la place du résident quand il n'est pas en mesure de, de le faire. Donc déjà, ça, ça réduit un petit peu le champ dans, dans le choix des... Euh, pour nous, la structure, hein, on a des résidents qui n'ont pas forcément d'entourage, qui ne sont pas en mesure d'exprimer donc, on a déjà réduit, au vu d'une peu de résidents accueillis sur la structure, on reste une petite structure de notre côté, euh, il a fallu quand même euh, faire un travail collectif avec la psychologue, euh, les animatrices, euh, d'explication, de, de communication auprès des résidents pour leur donner envie d'y participer, parce qu'ils ont toujours un petit peu d'appréhension euh, de devoir s'exprimer à une personne extérieure un petit peu. Donc, on, on les a accompagnés, on les a rassurés et, et on a réussi à avoir les volontaires euh, nécessaires. Les familles, euh, on a été euh, amené à, à communiquer par le biais de courriers euh, et l'usage de famille Léo sur euh, le déroulé de cette, euh, cette évaluation externe. Euh, on n'a pas eu beaucoup d'interrogations et de retours euh, de savoir comment euh, voilà, les, les personnes ont pris les informations, mais n'ont pas posé plus de questions que, que cela. Bien évidemment, on leur a communiqué le, le, le bilan à la suite, par contre. Alors, vous avez 
Bah, vous avez précisé une, une mode de, de communication avec des familles. J'ai mal saisi. Ah, on utilise beaucoup Familéo, nous. En plus Familéo. des... Ouais, et des courriers autrement par mail, hein, mais euh, on, en utilisant Familéo, on élargit un petit peu plus euh, que, les, que les adresses mail qu'on peut recenser euh, pour les résidents. Et, et par rapport à la démarche de, de l'accompagné traceur, euh, on parlait justement de, des familles qui ont été associées, mais aussi euh, des résidents euh, qui ont pris part à ce, à ce, à ce temps. Euh, quel, quel a été le... le... Leur, leur, comment ont-ils vécu en fait quelle, quelle expérience ils ont fait de ce moment comment, comment ils ont pu vous restituer ça et est-ce que ça a, peu, ça a pu leur amener en tout cas en, en termes bah, de... Ils, ils n'ont pas exprimé beaucoup, ils nous ont exprimé que c'était beaucoup de questions <rire> euh, que voilà, il y avait beaucoup de questions et que, mais euh, voilà, étaient, les, les résidents étaient globalement, satis, enfin, globalement satisfaits, donc euh, ils n'ont pas exprimé euh, finalement énormément de choses après. Euh, le, le, alors, on avait une résidente avec, pour qui sa, sa fille a participé, euh, et donc ce qui était bien, c'est que les deux étaient en mesure de, de s'exprimer. Et euh, le retour de la fille euh, a été que, en effet, il y avait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions et de, et de thèmes à aborder. Donc, en fait, euh, la difficulté pour les résidents, c'est que c'est euh, ils, ils ressentent ces, ces interrogatoires un petit peu, euh, de, de, c'est trop long pour eux finalement. Euh, alors après, ils, ils écourtent au maximum, mais, euh, mais ils trouvent ça quand même un peu long, euh, le temps d'aborder euh, chaque thématique. Et, euh, donc euh, c'est en effet aux évaluateurs de, bah, de gérer, je dirais, leur, leur temps d'entretien pour avoir le maximum de réponses. Quoi. Parce qu'une personne de 90 ans interrogée euh, fatigue assez vite euh, malgré euh, un créneau euh, horaire bien choisi ou autre, euh, la capacité de concentration n'est pas, euh, pas toujours la même. Quoi. Merci beaucoup pour, pour ce, ce témoignage. Euh, concernant la partie, enfin, les, les professionnels, euh, comment ont-ils vécu justement eux, le fait de, que les personnes accompagnées, les résidents soient un peu plus... Euh, 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 enfin, ayant une place un peu plus importante dans, cette, euh, dans le cadre de cette évaluation, qu'ils soient mobilisés, qu'on aille chercher leur expérience, leur, leur propre enfin, expertise finalement de leur, de leur accompagnement. Comment ils ont pu percevoir ça euh, ils, ont, avez... ils ont très bien perçu ça, justement. Euh, C'est le retour qu'on s'est fait euh, après euh, évaluation en se disant que euh, on a... Enfin, moi la première, hein, mais les professionnels ils ont le retour aussi, c'est qu'on a trouvé euh, très pertinent de commencer euh, l'évaluation euh, par euh, euh, les entretiens auprès des résidents. Euh, c'est le cœur du métier, euh, de notre métier aujourd'hui, et de commencer par interroger les résidents euh, qui euh, bénéficient de, des prestations de l'établissement au quotidien, euh, c'est les mieux placés. Donc euh, non, non, elles ont très très bien vécu la chose et, et ont justement trouvé pertinent que les résidents soient interrogés dans en premier lieu, en fait. Mm. Ça a permis de mettre un peu plus de sens dans, dans la démarche d'évaluation. Mais... Tout à fait. Mm. 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 Je reviens sur la question de la, de la participation aussi des familles. En amont de, de la démarche d'évaluation, quel a été le degré de, de sensibilisation et d'investissement en, fait, euh, en termes de participation euh, en dehors de, de l'accompagner le traceur, en dehors euh, finalement d'une représentation au cas, dans le cadre du centre est-ce qu'il y a une mobilisation un peu, un peu plus importante dans le cas de cette évaluation Non, non, on n'a pas constaté. Non, j'ai pas eu de. Alors c'est vrai qu'on a communiqué, on a sollicité les représentants, représentants famille CVS. Euh, après, bien évidemment, en étant sur une petite structure, euh, euh, moi, j'étais en mesure de répondre aux, aux interrogations des familles, mais on n'a pas ressenti euh, euh, plus d'intérêt que ça. Disons que ça faisait partie du, de la continuité de, de l'établissement. C'était, voilà, on avait un, moi, je l'ai exprimé euh, qu'on on, on passait en évaluation externe, qu'on avait ce rapport à rendre à telle date et que euh, c'était vraiment un moyen de, de faire un état des lieux de euh, nos points positifs, nos points euh, d'amélioration. Euh, après, euh, euh, bon, les familles suivent l'actualité, mais n'ont pas, pas forcément été demandeuses à 
être euh, euh, active dans la démarche, mais je dirais que c est, c est, ça ne nous a pas surpris non plus en interne, en fait. Euh, on a des familles qui sont présentes auprès de leurs leur proches, mais qui n'ont pas forcément cette volonté de, de s'investir plus au sein de l'établissement. D'accord. Mmh. Merci pour ce retour. Peut-être une dernière question, mais qui a, 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 a demande une, une réponse courte pour laisser la, le temps euh, oui. aux autres expériences. Euh, vous parliez justement de l'effet soufflé un petit peu après évaluation, notamment pour les professionnels, et peut-être aussi euh, euh, de manière générale, on va dire. La direction aussi. <rire> voilà. Euh, ça, vous l'avez partagé aussi. Euh, donc, pour l'après, comment vous l'envisagez, notamment euh, par rapport à cette dimension de participation des espaces qui existent toujours, que vous souhaitez maintenir. Donc, euh, voilà. Ouais. Euh, comment... Alors, c'est vrai que, du coup, le mois de novembre et, déce... novembre et décembre, on a senti un petit essoufflement un peu, un peu général, mais euh, je pense que c'est euh, normal, en fait, après un fort investissement de... collectif. Donc, j'ai un petit peu laissé, euh, laissé les choses euh, couler. Et puis, en fait, euh, j'ai relancé euh, un groupe de travail euh, sur, euh, la comp... enfin, sur chaque thème, euh, sur chaque chapitre euh, euh, court en mars. Et euh, donc, avec un amont, en amont, en février, une communication sur les, les, les pistes de travail. Donc, on a, on a rédigé deux, trois procédures et euh, on a préparé cette, cette formation prévue au mois de juin. Là. Donc, en fait, on a relancé la dynamique assez rapidement. Et puis, euh, bah avec les enquêtes de satisfaction, où là, ça relance aussi l'amélioration la, de nos pratiques. Donc, ça y est, c'est reparti. Euh, euh, en interne, c'est reparti. Je ressens les professionnels investis et, et motivés euh, euh, sur, euh, sur les thèmes euh, et, les, et, les, et les, les travaux choisis. En fait, il, il faut être hyper vigilant, je pense, à, à le donner du sens euh, pour les, les aides-soignantes euh, et les agents de soins qui sont auprès des résidents. Elles ont nécessité de trouver le sens euh, du, de la procédure euh, qui est travaillé en fait. Euh, là, on a, on a travaillé sur une procédure sur, euh, euh, par rapport au, au risque de fugue notamment. Et en fait, euh, bah, il faut leur amener euh, l'outil euh, qui va euh, leur démontrer que cet outil leur sera utile dans leur pratique. Ça, c'est vraiment euh, essentiel pour motiver euh, les professionnels. Elles ont besoin d'avoir cette, euh, bah, cette notion que oui, demain, euh, si elles ont besoin, eh bien, euh, elles, elles peuvent se référer à cette procédure qui leur sera utile très certainement dans leur pratique. C'est vraiment d'axer sur, sur l'utilité, je pense. Mm. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Euh, Avec plaisir. Avec... Est-ce que vous pouvez vous présenter à tous nos auditeurs qui nous suivent et euh, présenter votre structure et où vous en êtes de votre démarche d'évaluation Ok, bonjour Gaëlle, bonjour à tous. Euh, donc moi je m'appelle Alban Briand, je suis la directrice du SAMS 35 APF France Handicap. Donc euh, c'est une plateforme multiservice d'accompagnement médico-social pour les personnes en situation de handicap plutôt moteur avec euh, troubles associés, euh, et qui, euh, bah, qui va au domicile des personnes, on n'est que des équipes mobiles, euh, qui allons au domicile des personnes sur le 35. Euh, donc euh, voilà, on a, on a plusieurs dispositifs, on a un SAMSA avec une autorisation pour 100, 100 places, un SAVS, hein, un service d'accompagnement à la vie sociale, aussi de 100 places, euh, un pôle ressources, deux équipes mobiles, donc euh, une qui, euh, alors c'est des équipes mobiles qui sont là pour euh, prévenir les ruptures de parcours de santé. Donc une qui va à domicile euh, des, pers de, des personnes tout handicap qui s'appelle Andinov euh, et une qui va dans les foyers d'accueil non médicalisés euh, et qui s'appelle l'équipe mobile de médicalisation du 35. On, on, voilà, le, le SAMS, c'est aussi trois habitats inclusifs. Hein, on a 28 locataires en habitat inclusif et une plateforme pour le maintien et l'insertion dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Nous, dans notre phase d'évaluation, on est en phase d'auto-évaluation, puisqu'on a notre visite d'évaluation qui est prévue dans le dernier trimestre 2025. Donc voilà, on est en train de faire notre auto-évaluation. Ok, et du coup, en tant que directrice, quel choix vous avez fait sur la participation des usagers à cette démarche d'auto-évaluation et pourquoi 
Alors, euh, euh, donc moi, je suis, je suis directrice de cette structure depuis deux ans. Quand euh, je suis arrivée, je, je me suis aperçue qu'il y avait une culture euh, de la participation des usagers qui était déjà très, très forte dans la structure. Euh, je pense qu'elle est très forte à, à l'APF France Handicap de manière générale. Donc, euh, j'ai senti qu'il y avait un terreau assez propice euh, pour pouvoir faire des choses intéressantes. Euh, on avait un CVS qui était très actif, euh, donc euh, avec euh, voilà pour nous la répartition, euh, c'est que souvent on est deux ou trois professionnels et une dizaine d'usagers, hein, chacun de nos CVS, donc on a vraiment une très forte représentation. Euh, on avait, euh, j'avais envie de faire évoluer ce CVS qui est donc très participatif et puis réglementaire hein, euh, un, dans un CVS plutôt ressources. Donc euh, voilà vraiment. Euh, euh, venir chercher, enfin venir euh, faire émaner des idées aussi euh, euh, des, euh, des usagers pour qu'on arrive à, à, à faire vraiment euh, porter cette parole-là. Euh, alors, pareil, hein, comme c'est assez culturel, euh, la participation des, des usagers, elle est naturelle. Eh bien, du coup, elle est assez évidente aussi pour les professionnels parce qu'ils sont habitués à ce que du coup les usagers euh, donnent leur avis, soient, soient concertés. Euh, donc, euh, il y avait déjà des groupes, avant que j'arrive aussi, euh, dans lesquels les usagers étaient intégrés, entre autres, euh, le choix des, des ateliers de la vie sociale, par exemple, il est co-construit, euh, il y a un groupe éthique dans lequel il y a une usagée. Euh, donc, euh, voilà, quand on fait des appels à projets, euh, je pense à Andinov, il y a un usager dans notre comité. Euh, on a ouvert un nouvel habitat inclusif, euh, bah, il y avait un usager dans le comité d'accès et un usager aussi pour le choix de, du, du service d'aide à domicile qui intervenait. Donc, c'est voilà, assez, euh, assez naturel. Euh, par contre, euh, du coup, il n'y avait pas une grosse culture de la formalisation euh, dans, dans cette équipe, hein, à contrario. Euh, donc voilà, peut-être une petite faiblesse euh, sur les outils euh, de management de la qualité, euh, sur de, de, voilà, des, des choses qui sont un petit peu plus à formaliser et qui sont indispensables aussi pour euh, faire monter en compétence euh, euh, la, et, 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 euh, et puis à améliorer la qualité. Donc, euh, mon idée, ça a été d'utiliser ce terreau-là et puis de joindre un petit peu l'utile à l'agréable euh, et donc euh, d'utiliser ce, ce, cette chose qui est assez naturelle et puis après d'amener un petit peu de formalisation pour qu'on on puisse, euh, puisse euh, bah, s'améliorer. Donc, on a, nous, on a décidé de découper le manuel de, de qualité de la chaise en grandes thématiques. Donc, thématique 1, éthique et bien traitance, thématique 2, droit de l'usager, thématique 3, expression euh, de la personne accompagnée, etc., et on s'est appuyé sur les groupes existants, dans, déjà dans le, dans le fonctionnement. Et du coup, chaque groupe traitait du thème euh, qui lui est correspondant. Donc, le groupe éthique qui, qui existait déjà, ben, il, il traitait du thème 1, etc. Et quand on a fait le tour et qu'on a tout distribué à tout le monde, on s'est aperçu que le thème 2, sur le droit des usagers, ben, il était un peu à personne. Donc, au début, on s'est dit, ben, on va le traiter en CVS. Et puis, moi, je me rendais un petit peu compte aussi de la difficulté de comprendre aussi ce qu'on attend de nous et de décortiquer ce manuel. Donc, je me suis dit qu'on allait faire un groupe un peu séparé avec d'autres usagers qui ne sont pas du CVS pour qu'on puisse continuer aussi à traiter les choses qu'on a à traiter en CVS. Et donc, on a constitué un groupe avec des usagers et trois professionnels pour pouvoir faire l'auto-évaluation sur les droits. En plus, il y a beaucoup de critères impératifs dans, ce, dans cette auto-évaluation, donc il fallait qu'on y passe un petit peu de temps. Euh, voilà, donc euh, voilà un petit peu comment on, sait, euh, comment on a appris les choses. Comment vous avez abordé euh, les choses et du coup, vous avez organisé votre démarche comment Alors, on est un petit service, hein, euh, donc on a 43 euh, ETP hein, de professionnels, donc ce n'est pas une grosse équipe. Euh, et en plus, euh, du coup, dans l'équipe, il n'y a que 30 professionnels qui sont concernés par la démarche euh, d'évaluation de la qualité, puisque les autres sont sur des équipes euh, qui ne sont pas euh, dans cette démarche-là. Donc, la démarche, elle est réellement portée par moi, mon adjointe, euh, et puis deux référents qualité. Donc, quand je suis arrivée, il n'y en avait qu'un qui était à 0,1 équivalent en plein, donc une demi-journée par semaine. Et puis, euh, c'était quelqu'un qui, voilà, qui était là depuis longtemps dans la structure, qui connaissait parfaitement bien les usagers, qui était très terrain. Euh, et du coup, j'ai rajouté une deuxième référente qualité qui est aussi à 0,1 et qui, elle, est beaucoup plus sur la, forma la formalisation. Et donc, voilà, ce binôme se complète bien. Euh, et, et on s'appuie, donc voilà, on n'est pas très nombreux, et on s'appuie sur euh, l'équipe aussi qui existait, c'est-à-dire il y avait un groupe qui s'appelait COCA, 
euh, qui, euh, du coup, euh, avait fait l'ancienne démarche, enfin, l'ancienne certification, la dernière certification. Euh, donc, euh, ils étaient cinq. Euh, qui sont, bah, c'est que des, des, comment, des professionnels de l'équipe. Et euh, du coup, on s'est appuyé sur cette équipe-là pour pouvoir euh, bah, organiser notre démarche qualité. On a relancé la dynamique en janvier 2023, parce que la crise Covid avait eu raison d'une bonne partie de l'équipe COCA, donc il a fallu qu'on remobilise un peu les, les troupes. Et donc, on, cette équipe, donc ces cinq personnes, se réunissent euh, tous les lundis, une fois par mois, de 9h à 10h avant qu'on puisse tous partir après au domicile des personnes en situation de handicap. Euh, et ce qu'on a ajouté, euh, donc ça c'était déjà comme ça, hein, quand j'arrive, et ce qu'on a ajouté, c'est donc un coca que moi j'appelle plus, euh, dans lequel il y a le médecin en plus, le, comment, une infirmière, parce qu'il n'y avait pas d'infirmière dans l'équipe, euh, et puis euh, un usager. Euh, dans lequel, euh, donc qui, qui se réunit aussi une fois par mois, tous les lundis, en interstice, là, tous les 15 jours. Euh, et euh, du coup, on, chacun a sa mission. Donc, le COCA avec les, les cinq euh, pros est plus sur la, la formalisation euh, de la production de procédures, etc., sur ce qu'on peut appeler la partie un petit peu plus euh, ingrate de la qualité, euh, mais ce qui est indispensable, puisque si on n'a rien d'écrit, ben, on se base sur rien. Donc euh, voilà, on, a, on, on est vraiment sur la formalisation, la relecture des documents SOC, etc. Et puis euh, le COCA+, euh, avec l'usager et puis euh, euh, les autres professionnels qui l'ont enrichi, avec, dans ce groupe-là, on, euh, on, on est plus sur du débat, de l'échange. On propose des organisations, on propose des solutions et après, on valide des organisations de travail. Donc, on réfléchit sur des choses qui sont beaucoup plus pratiques. Euh, et voilà. Et c'est une instance de production d'idées, de remontée et aussi de contrôle de ce qu'a produit les autres groupes de travail sur les autres thématiques. Donc, euh, voilà. Et puis, comme ça, bah, du coup, euh, le CVS, on a, euh, donc, on a conservé notre CVS euh, très participatif. Et là, je suis en train de les former tranquillement à l'analyse des événements indésirables, puisque ce n'était pas fait avant. Donc, euh, là, on commence à analyser euh, trois événements indésirables à chacun des CVS, les plaintes et les réclamations, pour, du coup, les mettre doucement dans la culture qualité et qu'ils sachent de quoi on parle, où ça va, à quoi ça sert de faire ça. Donc, euh, on, on s'est mis d'accord fin 2023 parce qu'on a eu un renouvellement de notre CVS. Et on, je leur ai demandé si c'était d'accord pour faire ça. Euh, on anonymise nos, nos événements indésirables et puis on les traite en CVS. Donc, les deux derniers CVS, on a traité euh, euh, trois événements indésirables. Et on a notre groupe droit. Donc, celui-là, euh, on a fait notre auto-évaluation. On a, on a pris trois séances pour faire ça. Euh, et ce qu'il en sort, c'est que les usagers ne connaissent pas leur droit. Donc, euh, voilà, euh, du coup, ils ne risquent pas de les faire valoir puisqu'ils ne savent pas qu'ils les ont. <rire> Donc, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait de ça Comment on avance euh... Peut-être juste ce qui était intéressant, c'est quand vous les avez interrogés sur leurs droits, mmh. eux, quelles ont été leurs réponses Alors, on avait beaucoup préparé la première réunion parce qu'on n'est pas arrivé avec le manuel de certification euh, page 22, page 23, page 24. Ce n'est pas possible, ce n'est pas du tout accessible, en fait. Donc, euh, on avait préparé euh, donc un temps d'échange avec eux où on leur posait la question, pour vous, c'est quoi euh, un droit C'est quoi vos droits Et donc, euh, voilà, la première réponse, ça a été la H, la PCH. Donc, euh, du coup, on s'est dit, OK, est-ce qu'il y en a d'autres Et puis, euh, bah, c'était un peu sec. Donc, on avait récupéré, on avait prévu que ce soit un peu sec, on avait récupéré un support qui a été fait par les CNAC euh, qui rebalaye tous les droits avec des petits pictogrammes euh, qui est disponible sur Internet. Et donc, on, on a réutilisé ce support-là pour, pour leur dire, ben bah, voilà, il y, y a ça, il y a ça. Fin. Et on a rebalayé l'ensemble des droits avec eux. Et alors là, euh, euh, du coup, on a eu un peu leurs histoires de vie, en fait. Et donc, de, de ça, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut en faire Et il y a un usager qui nous a dit, bah, on devrait... Euh, euh, jouer ces moments de vie dont on parle pour, euh, pour dire aux autres que c'est possible, que ça existe, comment, comment agir derrière. Donc, on est parti de cette idée-là. Et donc, on, on a un moniteur éducateur et puis une assistante sociale qui vont aller au domicile des personnes qu'on suit en SAMSA et en SAVS et qui vont filmer des moments de vie euh, voilà, euh, je rentre euh, chez l'usager que je connais depuis 10 ans sans frapper, je m'assois, je me sers de mon café, euh, 
euh, j'ouvre le placard pour prendre les papiers euh, dont j'ai besoin, euh, sa dernière notification, est-ce que c'est normal Et du coup, on va faire ce théâtre forum en septembre avec les usagers du SAMSA, du SAVS, qui ont envie de venir, avec les professionnels du SAMSA et du SAVS, pour euh, bah, un peu faire réfléchir euh, tout le monde, c'est-à-dire faire monter en compétence les usagers, parce que bah, voilà, on voit qu'ils ne connaissent pas leurs droits, donc euh, bah, euh, oui, il euh, faut, faut demander l'autorisation à un usager avant de rentrer chez lui, il faut frapper avant d'entrer, des choses basiques, hein, mais pour respecter son intimité aujourd'hui, c'est ça, c'est tout à fait normal. Et, euh, et puis pour faire euh, réfléchir aussi les professionnels euh, de l'accompagnement, parce que parfois, quand ça fait dix ans qu'on va chez quelqu'un, euh, eh bien, on oublie peut-être certaines choses, euh, on ne re-questionne pas certaines choses, et donc euh, je pense que c'est important euh, de se reposer ces questions-là. Donc euh, on part là-dessus, et puis on en fera un bilan, et on verra euh, où ça nous mène. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés on a, on a un petit peu commencé à l'aborder, mais peut-être qu'on peut y aller un peu plus loin, des difficultés ou des freins dans cette démarche de faire participer finalement les usagers à différents niveaux de la démarche qualité ou de l'auto-évaluation ou du plan d'amélioration qui en ressort euh, Alors, les usagers sont parfois un peu en difficulté pour tenir leur engagement de présence parce que ce n'est pas pour rien qu'ils sont usagers d'un SAMSA ou d'un SAVS. Hein. Euh, bah, ils peuvent ne pas être bien le jour de la réunion, ils peuvent avoir un impératif, ils peuvent être hospitalisés. Fin... Donc, on a volontairement ouvert des groupes très larges euh, pour que, du coup, euh, ce ne soit pas grave si un jour, euh, ils ne viennent pas. Euh, et puis, qu'on ait toujours aussi euh, une représentation correcte. Euh, on a ouvert la visio, enfin voilà, on utilise tous les moyens qu'on a aujourd'hui euh, à notre disposition. On ne leur demande pas de venir euh, mm. euh, ce, au, forcément euh, au SAMS pour faire la réunion. Euh, parfois, on, a, on peut envoyer un professionnel pour pouvoir euh, aider à mettre en place euh, le support. Et euh, donc, on, 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 on essaye de s'adapter au mieux pour avoir cette représentativité. En interne, euh, les professionnels, euh, ils étaient déjà prêts à ce type de de co-construction, donc euh, enfin, on n'a pas eu de, du tout de, de frein interne. Euh, par contre, il a fallu rendre un petit peu la qualité euh, sexy, un peu. Voilà, on va dire ça comme ça, parce que c'est vrai que ça peut être très effrayant quand on arrive avec son gros manuel de la chaise épais comme ça, que c'est quand même un verbiage qui n'est pas forcément facile à comprendre. Et donc, on a, eu un, on a dû euh, beaucoup euh, travailler autour de documents FALC, etc., pour rendre euh, les choses accessibles, même nous, à faire attention quand on discute parfois entre nous, à ne pas utiliser plein de sites que personne ne comprend, etc. Donc ça, il y a un gros travail d'explication et de, de simplification. Euh, voilà. Et puis, on a utilisé des supports un peu ludiques, euh, des quiz, des Google Forms, des choses comme ça, pour que ce soit un peu moins... Euh, pour rendre en fait ce, ce travail euh, à la fois exploratoire et ouais. puis euh, ce, ce travail de co-construction plus, euh, plus ludique. Ok. Euh, quand vous dites que vous avez commencé un CVS à analyser les événements indésirables, est-ce que là, sur ce, cet aspect-là, vous avez noté des freins particuliers ou des difficultés particulières Non, mais comme je, comme c'est nouveau pour eux. Euh, j'ai un peu fait du tri dans le, les, les OI que je leur ai présentés, parce qu'on bah, a des œufs qui peuvent être aussi choquants. Donc, du coup, bah, il faut qu'on avance aussi tranquillement. À terme, voilà, pour avoir euh, géré des CVS ailleurs et entre autres dans le sanitaire, je sais qu'on peut, <rire> peut tout passer avec les usagers, mais il ne faut pas faire ça d'un coup, je pense. Donc, euh, voilà, on, on, on prend des œillis sur lesquels je sais qu'ils vont pouvoir apporter des choses, sur lesquels ils vont avoir des idées, sur lesquels on, on, ils ne vont pas être secs aussi pour que du coup, ça, on ait vraiment euh, la sensation qu'on euh, euh, bah, apporte quelque chose aussi à la structure. Donc ça, je fais attention à ça pour le moment. Et puis après, quand ça va, ça va rouler, euh, on sera plus large que ça. OK, merci. Euh, quels seraient éventuellement les points de vigilance ou les conseils que vous aimeriez donner, euh, partager avec, les, avec vos collègues qui nous écoutent avant qu'on passe aux, aux questions euh, des participants euh, bah, Je pense qu'il faut être bien au clair sur, sur, quand on, on fait ce type de groupe avec beaucoup d'usagers, il faut être très au clair sur là où on veut aller parce qu'on euh, peut vite être dispersé. 
Euh, en fait, les usagers, ils, sont, ils arrivent, ils ont leurs soucis de, de, du moment, euh, ils viennent, ils, parfois ils ont perçu à peu près ce qu'on attendait d'eux, mais parfois pas vraiment. Donc du coup, il faut réexpliquer les choses au démarrage et euh, parfois ils restent dans leur préoccupation du moment. Et donc sortir de ça, bah, c'est parfois compliqué, donc il faut tenir le cap et savoir un petit peu cadrer les choses. Ça, c'est pas facile à faire parce que... Euh, bah voilà, euh, ils, ils peuvent nous parler d'une situation qui les a vraiment embêtés euh, euh, la veille et du coup, euh, c'est n'a rien à voir euh, avec le sujet qu'on est en train de faire. Okay. Donc, il faut, faut recadrer euh, les choses et ça, c'est pas facile. Euh, il faut aussi beaucoup préparer les rencontres en amont. On ne peut pas arriver à ce type de rencontre euh, comme ça euh, euh, en n'ayant rien fait parce que du coup, c'est bah, une catastrophe. Donc, euh, il faut vraiment trouver un moyen pour rendre la qualité accessible. Euh, du coup, on, voilà, on est, euh, on est sur, euh, on travaille beaucoup sur les documents, le, le FALC, sur comment se passe la, la parole, comment on sait que tel usager va être plus en difficulté sur de la lecture, de la compréhension. Ben, on, on, on va, on, du coup, il y a un moniteur qui va être à côté pour pouvoir peut-être leur expliquer les choses en off, pour que pas que ça en prenne toute la parole sur, sur les discussions. Euh, Ce voilà. qu'on pourrait appeler un professionnel de soutien ça. pour un ouais. ou deux usagers qui ouais. peuvent en avoir ouais. besoin. Okay. Okay. Et puis euh, voilà. Et puis voilà. Oui. Et puis se lancer. Et puis se lancer. <rire> Et on a une question qui nous dit les résidents connaissent-ils les outils de la loi 2002 Est-ce qu'ils existent dans votre structure qui, donc, est un, qui est plutôt une structure de service et pas d'établissement Tout à fait. Oui, bien sûr, ils existent comme partout. Mmh. Euh, voilà, on a, on a affiché euh, ces, euh, ces, ces lois. On, on les met aussi euh, de manière digeste dans notre règlement de fonctionnement. Euh, voilà, on, on, on leur en parle et ça fait partie des questions sur les droits. Donc, on réaborde ça sur, sur, sur la partie droit des mmh. usagers. Et justement, en auto-évaluation, quand vous avez traité cette question-là des droits, est-ce que c'est -ce que est quelque chose qu'ils avaient repéré ou finalement qui était passé un peu… Euh, non, non, pas du tout. Par un repère. ou deux. Euh, ceux qui sont au CVS sont plus sensibilisés à ça parce que c'est des choses qu'on aborde avec eux et puis ils ont une, une connaissance qui… En plus, pour certains, ils sont au CVS depuis longtemps, donc ils ont une connaissance euh, approfondie euh, de ce type de choses. On a un usager qui… est euh, euh, qui, est, qui est au national sur des commissions, donc plus c'est pareil, mais plus sensibilisé à ça. Mais on va au domicile de, de, des autres, on n'a pas du tout cette connaissance-là. Mmh. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou euh... Bien. Eh ben, merci beaucoup, euh, Alban, de ce témoignage. Et puis, euh, on va essayer maintenant, pour terminer, de vous donner quelques points de repère euh, sur cette question de la participation. Euh dans l'évaluation. Euh, alors évidemment, euh, la question de la participation, on s'est dit euh, avec nos collègues du CAPS euh, qu'elle euh, pouvait recouvrir beaucoup, beaucoup de choses. Donc peut-être notre premier objectif sur ce premier webinaire euh, qui traite de cette question de la participation, eh bien, euh, c'était de vous donner quelques éléments. Alors je vais partager euh, avec vous euh, mon support pour que ce soit plus facile. Euh, Peut-être aussi euh, 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 vous dire que euh, dès lors qu'on va parler de participation, euh, l'HAS attire notre attention sur le fait qu'il faut éviter toute forme d'instrumentalisation. Euh, et euh, je vous ai mis là un extrait d'une fiche FALC aider les personnes à s'engager dans leurs accompagnements et dans leurs soins donc il y a plusieurs fiches FALC je vous mettrai aussi les, les ressources donc là l'extrait que je voulais vous faire partager qui est donc en FALC hein, c'est euh, ben, on ne peut pas faire semblant de participer il faut vraiment vouloir écouter tout le monde et prendre en compte les avis et les propositions de tous il ne faut pas faire semblant d'écouter et ne rien faire quand une personne participe il faut tenir compte de ce qu'elle dit euh, si elle vient et qu'elle dit quelque chose et qu'on n'en fait rien, elle ne risque pas de revenir et de continuer de participer. Il faut que ce qu'elle dit ait vraiment une influence sur le projet, sur les décisions. 
Et il faut que chacun voit à quel point ce qu'il dit va pouvoir influencer le projet et les décisions. Donc ça, c'est des bases importantes qui peuvent permettre de, de démarrer un dialogue avec les personnes euh, avant même qu'on commence à aller regarder de plus près les différents aspects euh, du référentiel. Peut-être se mettre d'accord sur ce cadre, qu'est-ce qu'on en attend, qu'est-ce qu'on peut mettre au dialogue avec des outils qui existent, hein, dont, dont on pourra vous redonner les, les références euh, en lien avec le replay. Euh, vous rappelez que, que dans ce nouveau dispositif d'évaluation, ben, on a trois euh, niveaux d'évaluation, hein, la personne accompagnée, les professionnels, l'établissement, qui correspondent aux trois chapitres, et que ce, ce dispositif il mobilise pour la première fois dans ces méthodes d'évaluation euh, euh, directement la participation à travers euh, cette méthode de, de, de l'accompagné traceur, d'une part. Donc Pour ça, je vous renvoie à notre deuxième deuxième midi de la qualité qui traitait du, du sujet, euh, et puis à travers également euh, euh, l'entretien euh, avec euh, le CVS que, que le, la visite d'évaluation euh, euh, prévoit, euh, et puis évidemment dans le référentiel on retrouve ben, les critères investigués dans le cadre de l'entretien avec les membres du CVS, et vous avez une fiche pratique numéro, la fiche pratique numéro 6 euh, qui déroule vraiment le, le guide d'entretien avec le CVS. Donc deux méthodes qui clairement euh, bah, mobilisent euh, directement euh, les usagers dans le dispositif d'évaluation, à la fois côté auto-évaluation, euh, si vous pouvez aller jusque-là dans votre auto-évaluation, et aussi euh, visite d'évaluation avec un évaluateur. Euh, autre point de repère qu'on voulait vous partager, euh, c'était peut-être euh, cette notion d'échelle de la participation. Euh, celle qu'on vous propose, elle est clairement inspirée de euh, l'échelle de la participation de Sherry Einstein, hein, qui, qui, qui fait référence dans le domaine. Une échelle de la participation, elle peut nous être utile à la fois comme outil d'évaluation finalement de notre dispositif de participation, euh, avec euh, ce petit prisme qui est quel est le niveau d'implication dans la décision finale euh, des personnes euh, mobilisées euh, dans, le, dans le dispositif de participation. Mais ça peut être aussi un outil de suivi du processus. Où est-ce qu'on en est dans notre processus de participation Un outil de suivi de l'évolution de l'implication des acteurs. Hein, souvent, on, euh, les acteurs vont, vont progressivement s'impliquer de manière un peu différente. Euh, et puis, euh, peut-être un outil de dialogue aussi sur la notion de participation et le rôle attendu de chacun des acteurs. Alors, euh, bah, notre premier niveau euh, de notre échelle, c'est finalement informer. Euh, pour pouvoir participer, pour pouvoir donner mon avis, euh, eh bien, j'ai besoin de bien comprendre sinon, euh, et donc de recevoir des informations. Sinon, je ne peux pas avoir un avis éclairé sur un sujet, quel qu'il soit, si je n'ai pas reçu un certain nombre d'informations sur ce sujet. Donc, on est sur quelque chose qui structure de manière forte euh, une grande partie des, euh, du référentiel et de ses critères. Euh, C'est le niveau d'information euh, avec notamment un certain nombre d'exigences du côté euh, de l'information de manière claire, adaptée et que la compréhension des personnes, elle est recherchée et favorisée, euh, entre autres avec des outils de mise en accessibilité de l'information. Euh, deuxième niveau, bah, c'est finalement à partir du moment où j'ai été informée, je vais peut-être pouvoir donner mon avis, mais finalement mon avis, euh, euh, il ne va pas tout à fait influencer la décision finale. Euh, c'est notamment le cas de tous les questionnaires de satisfaction, parce qu'en fait, si mon avis n'est pas majoritaire, eh ben, peut-être qu'on ne va rien en faire en fait, de cet avis. Euh, donc euh, voilà, à partir du moment où j'ai été informée, bah, je vais pouvoir être consultée. Mais finalement, ma place, la place de ma consultation, si, si, dans, 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 la, dans la décision finale, elle va être assez légère, voire euh, complètement absente selon le, le dispositif de participation. Euh, donc là, euh, on va voir que dans le référentiel, euh, bah, par exemple, euh, à travers l'entretien avec les membres du CVS, le CVS, son avis, il, il n'a pas, il n'est pas obligé qu'il influence la décision finale de l'établissement. Il n'y a pas d'obligation en ce sens, donc on est plutôt sur un niveau de consultation avec le CVS. Euh, en tout cas tel qu'il est positionné jusqu'à aujourd'hui dans les textes. 
Et puis après, on peut encore gravir un peu notre échelle pour aller vers vraiment la notion de concertation, c'est-à-dire que là, j'ai été informé, j'ai été consulté, je donne mon avis et mon avis va influencer la décision finale, même si ce n'est pas moi directement qui participe à cette prise de décision. Euh, cette prise de décision, elle reste prise par d'autres. Donc, pour vous donner un petit éclairage, ben, je voulais vous proposer par exemple ce, ce critère-là, euh, là, bah, clairement, euh, ce critère sur la prise en charge de la douleur, euh, il, nous, euh, il nous indique que la personne, elle exprime euh, ce, tout au long de son accompagnement euh, ses douleurs euh, et que euh, son avis, il est pris en compte, même si ce n'est pas elle qui va déterminer euh, à quel moment elle doit prendre un doliprane, euh, la décision, elle va rester aux mains, par exemple, de l'équipe soignante. Donc, on voit bien que là, on rentre quand même dans, dans un niveau de, de participation et de concertation plus fort. Euh, et puis, euh, eh bien, après, euh, on, on va pouvoir monter euh, dans un niveau de participation plus important qu'on peut, euh, qu peut intituler l'implication. Hein. Je participe pour trouver des solutions euh, à un problème euh, euh, avec d'autres personnes. Et là, euh, clairement, ben, on est dans le rôle, le niveau de participation attendu, par exemple, pour un certain nombre de, de critères de la co-construction et de la personnalisation du projet d'accompagnement euh, notamment. Euh, et puis, alors là, euh, clairement, je n'ai pas trouvé d'exemple pour illustrer euh, ce dernier niveau qui pourrait être le dernier niveau de l'échelle de la participation dans euh, le référentiel, euh, mais euh, c'est un niveau euh, qui monte euh, dans euh, d'autres dispositifs. Euh, et là, c'est agir ensemble, c'est je fais partie d'un groupe, j'ai le pouvoir pour décider de l'action, euh, de comment on va mener cette action, du sujet peut-être qu'on va traiter et de la décision finale, euh, c'est-à-dire des améliorations qu'on pourra apporter. Alors là, euh, c'est plutôt des choses qu'on voit du côté de la militance, hein, que ce soit euh, euh, du côté euh, euh, des usagers du secteur social, mais aussi des usagers euh, du secteur du handicap, euh, qui finalement, progressivement, prennent le pouvoir et imaginent parfois des solutions à leurs difficultés euh, de la vie quotidienne, euh, sans les acteurs euh, du médico-sociaux ou avec eux, mais en dernier recours, euh, et eux, ils ont déjà euh, élaboré un certain nombre de, de solutions. Voilà un petit peu peut-être des premiers points de repère qu'on pouvait vous donner euh, pour, euh, pour démarrer euh, ce sujet. Euh, si ça vous intéresse comme sujet, bah, peut-être on pourra vous proposer d'aller explorer un peu plus loin cette question de, de la participation dans le dispositif. Est-ce qu'il y avait des... peut-être des questions avant qu'on qu se quitte euh, Il nous reste quatre minutes pas de questions, et eh ben c'est super, c'est qu'on a... eh bien s'il n'y en a pas qui arrivent, on va remercier euh, très chaleureusement euh, Laura Olivier euh, et euh, Alban Briand euh, qui nous ont fait le plaisir de venir euh, nous faire part finalement de leurs euh, expériences, des difficultés rencontrées, euh, des pistes euh, euh, qu'elles pouvaient partager avec nous, euh, des initiatives vers lesquelles ça les emmène cette question de la participation. Et puis, euh, remercie Gaël aussi pour euh, cette, euh, cette, ce décryptage, ce décodage du, du, du référentiel euh, avec cette entrée autour de la participation donc, euh, qui permet de situer sur ce continuum de, de, de l'engagement et de la participation des personnes euh, un peu mieux les choses et, et de se dire que voilà, on est dans une démarche d'amélioration euh, continue et, et la participation s'intègre totalement là-dedans. Merci beaucoup pour ce, ce partage aussi. Merci Thomas, merci également à l'Agence régionale de santé qui, qui propose ce dispositif de soutien hein, à l'appropriation euh, de ce nouveau référentiel. Et, euh, et puis, ben, on vous dit à bientôt pour un prochain euh, Midi de la qualité, euh, voilà, qui aura certainement lieu à la rentrée, mais euh, euh, on vous tiendra informé en temps et en heure. Merci à tous merci. et à bientôt.